Salam Rahayu teman magur sekalian dimanapun berada Saya berharap teman magur sekalian sehat selalu Khususnya di masa darurat wabah COVID-19 yang sedang melanda dunia saat ini Jaga kesehatan dan tetap aman di rumah dulu ya Di video magur kali ini, saya akan menunjukkan macam-macam bahan kain belacu dan kanvas yang ada di pasaran lokal Seperti diketahui, kain belacu dan kanvas biasa digunakan untuk keperluan pembuatan kanvas lukis, tote bag, goodie bag, pouch, pelapis sofa, karung kopi atau pelapis karpet, dan masih banyak sekali kegunaan lainnya. Bahan dari kain-kain berikut ini juga bervariasi, mulai dari yang full katun sampai dengan campuran serat polyester. Tentu saja dengan harga yang berbeda-beda juga, tergantung toko, pabrik, dan kualitasnya. Berikut adalah 4 macam kain belacu dan kanvas. Satu, kain belacu Biasa disebut juga belaco, belancu, atau juga yang menyebutnya kain grey Kain ini berbahan campuran serat katun dan polyester Biasanya tersedia dalam beberapa variasi lebar Yaitu lebar 90, 100, 150, dan 160 cm Tingkat ketebalan dan kualitas kain ini juga bermacam-macam Tergantung dari pabrik pembuatnya Di video ini tampak kain belacu kualitas super dengan lebar 160 cm Perbedaan dengan belacu biasa ialah bahannya yang lebih tebal dan lebih rapat. Tentu saja ini kualitas yang lebih bagus. Kain belacu yang juga disebut plain atau mentahan ini berwarna putih agak kecoklatan, atau disebut juga warna off-white atau broken white, jadi bukan berwarna putih HVS ya teman-teman. Bahan kain ini biasa digunakan untuk membuat tote bag, pouch, sarung bantal, pelapis sofa, pelapis karpet, kanvas lukis, atau barang kerajinan lainnya. Kain belacu ini juga bisa untuk sablon digital printing atau sublim karena kandungan poliesternya masih cukup banyak. Harga kain belacu sangat bervariasi, tergantung dari kualitas dan lebar bidangnya. Untuk belacu kualitas super seperti di video ini, biasanya dijual dengan harga eceran 14 17 ribu per meter. 2. Kain Kanvas Kanvas yang dimaksudkan di sini adalah kain kanvas mentahan atau disebut juga plain kanvas. Dengan warna off-white, kain kanvas ini berbahan full katun. Dibandingkan dengan kain belacu, kain kanvas lebih tebal dan memiliki lebar bidang 150 cm. Jika akan digunakan untuk melukis, maka kanvas jenis ini biasanya disukai oleh para pelukis yang beraliran realis karena pertimbangan serat atau teksturnya yang lebih halus tapi lebih tebal. Tidak hanya untuk melukis, kain kanvas ini juga bisa untuk membuat tote bag atau barang kerajinan lainnya. Harga kain ini berkisar antara 36.000 sampai 40.000 per meter. 3. Kain kanvas Marsoto Beberapa pelukis profesional suka menggunakan kain kanvas jenis Marsoto ini dengan alasan tekstur dan seratnya yang lebih besar. Dengan demikian, warna lukisan akan lebih kuat dan tidak flat. Biasanya pelukis dengan aliran ekspresif atau abstrak lebih memilih kanvas Marsoto daripada kanvas biasa. Tapi, tidak sedikit pula pelukis ekspresif yang lebih memilih kanvas biasa. Pemilihan jenis kanvas biasanya tergantung dari pelukis itu sendiri. Dengan harga eceran 36 sampai 40 ribu per meter, kain kanvas Marsoto juga cocok untuk membuat tas atau tote bag, apalagi untuk yang menginginkan style vintage. Lebar kain kanvas Marsoto ini 150 cm dengan warna off-white atau broken white. Bahannya full katun dan tingkat ketebalan ada di atas kanvas biasa dengan serat tenunan 22. 4. Kanvas Twill Kanvas berserat miring ini biasa disebut juga kanvas Raphael atau Rafael, atau ada pula yang menyebut kanvas drill. Lebar kain ini adalah 150 cm dengan warna off-white atau disebut juga broken white. Ciri khas dari kanvas ini adalah serat diagonal atau miringnya itu. Dari keempat kain yang ada di video ini, kain kanvas Rafael atau twill adalah yang paling tebal. Kain kanvas twill memberi tampilan lebih elegan jika digunakan untuk membuat tote bag. Bahannya juga tebal dan bagus. Untuk melukis, ada beberapa pelukis yang menggunakan kain ini dengan pertimbangan ketebalan dan ketersediaan. Tapi, karena seratnya yang diagonal atau miring, itu berarti akan lebih sulit memasangkannya pada span ram. Di pasaran, harga eceran kain kanvas twill ini dijual dengan harga 37 sampai 40 ribu per meter. Nah, itu tadi adalah macam-macam bahan kain belacu dan kanvas yang ada di pasaran lokal. Masih ada beberapa jenis kain kanvas lain yang akan saya bahas di video selanjutnya. Begitu juga tentang cara membuat primer atau menggeso kanvas lukis. Jadi, jangan lupa subscribe, like, dan komen channel serta video ini juga ya. Aktifkan juga loncengnya agar tidak ketinggalan update. Selamat berkarya, sehat selalu.
Matur nuwun.